अंदरक दीपावली शुभाकांक्ष मन की दीपावली अन गकर क्राकर्स लक्ष्मी बांब वंकाय बांब इलाटी मन सौंस तो यानी चूसी यानी एंजा चस्ता सो मन की इवन कल थिटर चूप्चे सिम सो मन मुंह देवकी नंदन वासुदेव टीम हाई हाई टीम अशोक गार देवकी नंदन वासुदेव मूवी माटे फस्ट आदि गुरु प्रशांत गारे माटी सो प्रशांत गार इत मंच कदा रायगल अभी संथिंग मेमरबल मूमेंट नैन अंत अभी कथ पुटन कभी को मन की अदर्तुटे आ पुटन पाइंटे कजा गुर्त ले बट कथ न फस्ट टाइम एडी की नैरेटा अब अभी गुर्त मणिको पंचवटी कॉलनी रोड वाक्सको नैरेटा आ मूमेंट पड़ते गुर्त कथ इंतरक चपारा लेते ड अशोक गारा एव्री स्टोरी हाज वन पर्टिकुलर हीरो नेम रिटर्न आटे सो ना ऐक्चुअली चला नचिंद कदी नैन डैरक्टाक कदा ने आलमोस्ट टू इयर्स दीन मेद वर्क कदा सो दा तरवा एमें कथ एवर चार एवर चस्पे अन्ट सो ओवराल फल कथ मन अशोक गार रीच Uh, we felt very happy that you know uh, finally like <laughs> under gada every story has uh, the hero's name written on it and so his name is written on it and mir final ga theater lo prelagaithe hanuman cinema lo kuda teja shoot avtara anna discussion initial ga chaala vachina sare release tarvata 100% teja ke perfect tap anni cinema laga ithe anipinchindo definitely ga ee cinema first nen ashok deru vachina appudu inte chaala class look lo untadu kabatti इंत मिलम सूटा डिस्कशन इनीषि अच्छी बटारी लुक् टेस्ट मेकोवर इच्छी डैरेक्टर गारू लुक् चाल वर्क आुक्न तरह काफिडें वे दाने तरह इनीषि फस्ट स्कड्यूल रश् चूस तरह अम्मो इतना चाल मैं कथ फस्ट विनर फील आुक्न I was completely immediately sold, and I was like, uh, you know, like first of all. I remember that meeting. Yeah. First meeting. Yeah. Like no chepa, wo. Idi interval la nak mind ekir pano. Meri ista padi ras kuna kada ogar kewale ante pranon chivu kanta di. So meri apda ite Arjun gani pilchi na puru e movie. अपगेतले अम्मा पेलिस पंप बाउज चूस लेदी सो मेरे फील आयन की कदा सी डेफ नैन रास कथलो इध मोस्ट कमर्शि फिल्म अंत डेफ ईडिया उ इप्डवरकूरू टाइने डिफरेंट ईडिया अच्छे डेफिट उ अभी का ट्रीट चला कमर्शि उ सो डेफ नाला डैरेक्टर कोसम अटे प्रोड्यूसर बालगार चाहमी अड़ू दे मन अर्जुन गार कल जी एंड आय ये स्कूल नीचे वैचारो सो डेफ आये वर्क फिल्म का आये प्रीविय फिल्म का सो ई मीटर उ सो डेफ नाक कथ ने बेटर ट्रीटर अमक फस्ट फ्यू मीट कल सो आफिडे तो अर्जुन गार अन बोर्ड सो अर्जुन गार फस्ट मूवी गुना थ्री सिक्स नाइन सो मेरे बोयपेट दलमोस्ट अन्नी मूवी की एडिग जैसे कदा सो कथ मेरे फस्ट वि इंत टिपिकल क्यार्ट मूवी क्या स्टोरी वनारा लेते ओके ईजी ने मेनेज चेयल स्टोरी वनारा नी फस्ट था फस्ट थाटेमेंटे प्रशांत गार नीचे कथ वस्तु इपू रेस्पिटी एला हाँ चेयरने फस्ट आब्वियली आलरे प्रूव डैरेक्टर मन को कथ इतना आ बाध्यता फस्ट को स्ट्रईक ईन कथ इतना ओके दी ने हाँ करेक्टू रू मूड ने अडाप्टी ना पाइंट आफ व्यू तीयचा तीयलता लेदा आ फ्रीडम इतारा लेदा अने क्वेश्चन अभी कल बट रूम मूर्स आये कल तरह क्वेश्चन अनेक आंसर्स वे ओके मन को बेस्ट का क्लियर चपिंदे सोल ए मिसको दि बेस्ट मेरे दाखान चस्ता अला चूसा अंड फ्यू थिंग आये ऐडे उ अभी ना सर्प्रेज अटे पॉजिट ओ भले चेसर रहा अंत लाइक नाकू थ रेद बेवलपन अच्छी 
మీరు షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఉండే డైరెక్షన్లో మీ మీ మీద ప్రశాంత్ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంత ఉంది ఆయన ఓ ఆయన కథ తిరుగుతూ ఉంది ఇక్కడే లేదు లేదు అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీన్స్ అదే అండి బా అంటే ఆయనలాగా చేయాలంటే అప్పటికి హనుమాన్ రిలీజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా అన్ని డిఫరెంట్ 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 ఆ సినిమా ఆయన ముందర చేసిన ఆ సినిమా కావచ్చు కల్కి కావచ్చు జామరెడ్డి కావచ్చు అన్ని దేనికి దానికి సంబంధం లేకుండా వెళ్ళిన మూవీసే హనుమాన్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అవ్వడానికి హనుమాన్ అప్పటికి రిలీజ్ అవ్వాలని సో సో ఏంటంటే ఒక కొత్త కథ కొత్త పాయింట్తో కమర్షియల్గా ఇచ్చారు దీన్ని మన స్టైల్లో ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళచ్చు ఎంత హైకి తీసుకెళ్ళచ్చు ఆడియన్కి ఎంత కిక్ ఇచ్చేలాగా తీసుకెళ్ళచ్చు అనేలాగా వర్క్ చేసుకుంటే వెళ్ళాను అట్లా అట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు ఇప్పుడు అందరూ దేవుని చూపిస్తే డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పేసి మీరు కూడా దేవుని పెట్టారు ఈ కథలో లేదండి అది అది రాంగ్ కథలో ఉంది కాబట్టి జరిగింది అలాగే నేను అంటే యాజ్ ఏ పర్సనల్గా యాజ్ ఏ డిఎన్ఏలో నాకు దేవుడు ఆ భక్తి అని ఇష్టం విపరీతమైన ఇష్టంతో సినిమాని జనాలకి ఇది చెప్పాలి ఒక మంచి చెప్పాలని చెప్పింది తప్ప కమర్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పాలి అది కథ కథ కలిసి వచ్చింది అట్లా లోకాలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ వస్తాయి మనకి భీమ్స్ గారు అంటే మనకి ఆయుధం సినిమా నుంచి ఉన్నారు రాజశేఖర్ గారు ఆయుధంలో ఓ పాట రత్సాలో కానీ రామచంద్ర అందరూ పాడారు బిహైండ్ దా ఉన్నారు బలగ దొమ్మకా నుంచి ఓ స్టార్ అంటే చాలా రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నారు ఆయనకి రావాల్సిన గుర్తింపు రాలేదు మొన్న దమ్మాకు అవుతుంటే ఎవర్రా భీమ్స్ బలగం బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆయన అన్ని కొట్టినవన్నీ డీజే డీజే టిల్లు మ్యాడ్ ఇలాంటివి కొట్టారు ఈ మూవీకి ఆయన ఏ విధ అసలు మీకు మైండ్లోకి ఎలా వచ్చింది ఈ పేరు దమాకా కాకుండా బలగం కూడా హిట్ కొట్టున్నారు హిట్ కొట్టారని చెప్పిస్తున్నారా కాదు 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 దమాకా వేరే స్టైల్ బలగం వేరే స్టైల్ తీసుకోవాలి అంటే సార్ ఇప్పుడు దమాక వేరే స్టైల్ బలగం వేరే స్టైల్ అంటే కథను బట్టి ఆయన అద్భుతంగా ఇవ్వగలరని నమ్మాను ఈ కథకు కూడా అద్భుతంగా ఇస్తారని నమ్మాను ఈరోజు ప్రూవ్ అయింది అది ఎలాంటి విజయం కావాలని సినిమా టీం అంతా కష్టపడి పనిచేస్తుందో సో మనం దేనికోసం అయితే ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము అది మన చేతికి దక్కినప్పుడు చెక్కినప్పుడు మనం పట్టు సడలకుండా పనిచేస్తే రేపు గెలుపు వస్తుందని నా నమ్మకం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎదురు చూసామని చెప్పుకునే బదులు రాబోయే ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం పని చేయగలమనే ఒక నమ్మకాన్ని మనకు మనమే కలిగించుకోవాలి సో అలా కలిగించుకోవాలంటే అలాంటి సబ్జెక్ట్ సినిమా ఏదో మనకు తగలాలి నా ఎదురు చూపుకి సరైన సినిమా దేవకి నందన వాసుదేవ నేను నిజంగా ఎదురు చూసిన దాంట్లో ఎందుకంటే అంతఃపురం అనే ఒక సినిమా ఉంటుంది అది చూసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది రా హరి రా హరి వైరా అన్నప్పుడు ఒక వైబ్ ఉంటుంది ఒక మురారి చూసినప్పుడు డుండు ఉన్నట్టు రాజు ఒక వైబ్ అంతెందుకు నేను మన ధమాకా చేసినప్పుడు ఒక జింతా చింతా చేసినప్పుడు సబ్జెక్ట్ విన్నప్పుడు ఒక వైబ్ ఒక బలగం చేసినప్పుడు ఒక వైబ్ సో మనకు మనస్ఫూర్తిగా అనిపిస్తుంది ఇది మనసు పెట్టి చేయాల్సిందే దీనికి వెనక ముందు ఆలోచన లేవు దీనికి కట్టుబాట్లు ఏం లేవు దిద్దుబాట్లు లేవు మనం ఖచ్చితంగా పని చేయాల్సిందని దీనికి సిక్స్ మంత్స్ చేసినందుకు గర్వపడుతున్నాను నేను ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నా గర్వంగా చెప్తున్నా ఆరు నెలలు చేసినందుకు గర్వపడుతున్నా ఇఫ్ నిజంగా నేను ఒకవేళ ఒక ఇంచు కూడా దీనిని తప్పు చేసి ఉంటే ఆ తప్పు మాత్రం నాదే నేను ఇది నేను ప్రౌడ్గా చెప్పాను చెప్పారండి నేను కాల్ చేసి చెప్పాను భీమ్స్ గారికి అంటే చూసి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు అయిన తర్వాత భీమ్స్ పూనాడు అండి మూవీకి సో అంత బాగా చేశారని చెప్తాను చెప్తున్నా నేను అంటే ఆనెస్ట్గా చూడండి మనం ఫ్రెండ్ కలిస్తే ఏరా బాగున్నా అని అడుగుతాం అమ్మ నాన్న కలిస్తే బాగున్నా నా నాన్నకి కాళ్ళు మొక్కుతాం కానీ నిజంగా ఒక దేవుడి గుడికి వెళ్తే మనకు తెలియకుండానే ఒక భక్తిభావం ఏర్పడుతుంది అక్కడికి వెళ్ళాక రెండు చేతులు ఇలానే ఉంటాయి సో ఎందుకు మనకు అంత బలమైన భావన కలుగుతుందంటే అది ఆవాహించడం దానికి సంబంధించి మనకు ఒక భక్తి భావన లోపల ఉండడం ఈ సినిమా విషయంలో నేను ఇది పెద్ద పెద్ద పదాలు చెప్పడం వల్ల ఏదో తప్పుగా తీసుకోవద్దు నిజంగానే ఇదొక బలమైన కథ నేను డేవన్ నుంచి చెప్తున్నట్టు ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా చెప్తున్నా రేపు కూడా చెప్తా ఇది చాలా మంచి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా డౌటే లేదు అందులో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అందులో సందేహం అవసరం లేదు మీ జడ్జిమెంట్ మీద కొంతమందికి నమ్ముకుంది నాకు ఒకరికి మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ వాళ్ళు మీతో టచ్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళు మీరు చెప్తా ఉన్నారు నచ్చిన ఈ సినిమా కొట్టకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటాను అంతే ఆ కాన్ఫిడెంట్తోనే వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చేసి ఫస్ట్ కాపీ మొత్తం తీసుకున్నారు సో అంత నమ్మకం ఉంది మీ జడ్జిమెంట్ మీద అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాల్సిన అవసరం నాకు ఉంటుంది రేపటి ఇవాళ మాట కాదు కదా రేపటి రోజున దాన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బట్ నాకు అంత బలంగా అనిపించకపోతే అంత బలమైన శబ్దం రాదు బయటికి చాలా ఇమోషనల్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మీరు బాగా లేపేశారు అండి యూనో ఐ మీన్ ఇప్పటికీ ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు వాళ్ళు బలగం తర్వాత మళ్ళీ 
ఈ ఎమోషన్ ని కూడా లైక్ సినిమాలో ఎంత కమర్షియల్ గా ఎంత లౌడ్ గా కొట్టినా కూడా అంతే యాప్ట్ గా ఎమోషన్ పండేటట్టు కూడా కొట్టారు మీరు సినిమా చూస్తే చూసిన వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఇదే ఎందుకంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ పేర్లు చూసినప్పుడు ఏదో భక్తి భావన కలుగుతుంది కానీ లోపలికి వచ్చాక ఖచ్చితంగా తన మనసు కలుగుతుంది ఒక భావన ఫీలింగ్ అరే ఏంటిది అరే ఇది అరే 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 అనే ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు సిక్స్ మంత్స్ బీజిఎం కొట్టారంటే అది ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అని చెప్తున్నాను మీరు లేట్ చేశారు అని వాంటెడ్గా సో మీరు చదవడం కోసమనే అది చెప్తున్నాం సో ప్రశాంత్ గారు ప్రతి మూవీలో మీరు లేడీస్కి ఒక ఒక సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా క్యారెక్టర్స్ కానీ మీ కథ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఈ మూవీలో అలాంటిది ఉందా యా ఐ మీన్ డెఫినెట్గా మొన్న ఎవరో అంటుంటే నేను కాన్షియస్గా ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు కానీ జెన్యున్గా ఈ కథలో అన్ని క్యారెక్టర్స్ అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద హీరోయిన్ హీరోస్ మదర్ క్యారెక్టర్ కానీ అన్ని క్యారెక్టర్స్కి కూడా అంటే ఎవరైతే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారో అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా కథని డ్రైవ్ చేస్తుంది అండ్ నేను ఫైనల్గా సినిమా చూసినప్పుడు కూడా అవన్నీ కూడా అర్జున్ గారు చాలా బాగా డీల్ చేశారు అంటే నేను ఒక ఓవరాల్గా ఒక స్వేచ్ఛ అనేది అయితే ఒక కాన్సెప్ట్ సినిమాలోకి తీసుకోవచ్చు ఒక థీమ్ తీసుకోవచ్చు మొత్తం సీన్స్ అన్నిటిని ఒక ఒక సోల్ సెట్ చేశారు అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో హీ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని కూడా చాలా బాగా డీల్ చేశారు ఎక్కడ కూడా అబ్జెక్టిఫైయింగ్గా చూపించకుండా సి కమర్షియల్ ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ బట్ అందులో కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా డీల్ చేశారు మీరు సినిమా కథ విన్నప్పుడు కథ విన్న తర్వాత మీరు ఏ అంటే ఎలాంటి నమ్మకంతో ఈ సినిమా నిర్మిద్దామని మీరు బడ్జెట్ అయ్యే సినిమా అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టి ఎంత చేశారు కదా సో ఏంటి మీ నమ్మకం ఏంటి ఏం నమ్మల వస్తా రాదని తెలీదు దిగాను తీయాలి వెళ్ళాను అలా చెప్పకూడదు ప్రశాంత్ మీద నమ్మకం నేను స్ట్రాంగ్గా నేను ప్రశాంత్ గారి దగ్గరే తిరుగుతున్నాను అక్కడ ఆ టైంలో సినిమా తీయాలి సినిమా తీయాలి ఎందుకంటే అప్పటికి హనుమాన్ రాలేదు అన్స్టాపబుల్ చెప్పాలంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మనకు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయక వన్ టూ ఇయర్స్ ముందు నుంచి కూడా ఆయన మల్టిపుల్ టైమ్స్ నన్ను కలిశారు అలా సినిమా చేయాలండి సినిమా చేయాలండి అంటే ఏంటండి మీకు బాగా ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయా అంటే లేదండి లైఫ్ లాంగ్ కష్టపడి సంపాదించిందంతా ఉంది అది పెట్టి సినిమా తీసేస్తాను అంటా ఉండే వారు నేను ప్రతిసారి డిస్కరేజ్ చేసి వెనక్కి పంపించేస్తూ ఉండి ఎందుకండి మీరు వద్దు అన్న టైప్లో చాలాసార్లు డిస్కరేజ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఒకరోజు రియలైజేషన్ ఏంటంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎవరిని రావద్దన్నా ఎవరు ఆగరు ఎనీ టెక్నీషియన్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఆగరు సో ఇంకా వస్తారు సో మనం కాకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎవరో చేస్తారు ఎక్కడో ఒక్కడైతే కనుక డబ్బులు అయితే పెట్టేస్తారు సో ఆయన మ్యాడ్నెస్ నాకు అర్థమైంది సో ఎక్కడో ఒకటి పెట్టించే బదులు లెట్ ఎస్ ట్రై టు పుట్ ఎ నైస్ ప్రాజెక్ట్ టు హిమ్ వేర్ నేను ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మీకు ఓల్డ్ డబ్బులు వచ్చేస్తాయండి అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు హనుమాన్ ప్రొడ్యూసర్కి ఎలాగైతే చెప్పిన ఈయనకు కూడా మీ పెట్టిన డబ్బులు వెనక్కి వచ్చేలాగా మీకు డబ్బులు పోకుండా మీ జీవితాంతం కష్టపడిన సంపాదించింది ఏదైతే ఉందో అది పోకుండా అయితే కనుక మీ విల్ మేక్ షూర్ అల్టిమేట్గా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం సాధించేది ఏంటంటే మనందరం కలిసి సంతోషమే ఆ సంతోషం కోసమే ఇంత ప్రయాణం యాక్చువల్లీ గెలుపులో ఉండేది ఏమి ఉండదు గెలుపు అంటేనే సంతోషం అందరం సరదాగా ఆనందంగా మాట్లాడడం తీశారు బాలగారి అంటే మీరు మీకు కూడా మీకు కూడా చాలా బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది అంటే ఈయన మీరు చెప్తున్నారు కదా ప్రతిసారి చాలా బ్యాక్ చాలా బ్యాక్ అని సో ఆయన బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పండి అసలు సరే మీరు అనుకుంటారేమో చూసా ఆయన మరి ఒకప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా డైరెక్టర్ అవుదాం అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి మీ గురించి చెప్పండి మనం అందరం పెద్దోళ్ళు ఎంత హిట్లు కొట్టిన తర్వాత లాస్ట్ లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఆటో బైక్ రేపు వస్తాను సార్ అప్పుడు సార్ నేను ఇది కేవలం నేను మిమ్మల్ని చూసే స్టిక్ అయి ఉన్నాను ఎందుకంటే మీ దగ్గరకు రాకముందు నేను కొత్త వాళ్ళకి చాలా మంది కథలు విని డబ్బులు ఇచ్చాను అడ్వాన్స్లు 
మేము ఆ హీరోని తెస్తాను ఈ హీరోని తెస్తాను చెప్పేవాళ్ళు ఉండేది కాదు డబ్బులు మాత్రం తీసుకునే వాళ్ళు ఏ ఏంది ఇది మనం పోతానే ఉన్నాయి అసలు టూ ఇయర్స్ సో ఇప్పుడు అశోక్ గారు కమర్షియల్ అందరికీ పెద్దోళ్ళకి ఫైట్స్ అనేది మా లాంటి కుర్రోళ్ళకి రొమాన్స్ ఎంత ఉంది ఈ సినిమాలో మీరు కుర్రోళ్ళని సమర్థించుకోవడం మీకు మీరు చెప్పుకోవడం అంటే మా లాంటి అంటే అంటే అందరికి మా లాంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే రీసెంట్గా వచ్చిన కమిటీ కుర్రోళ్ళు కూడా ఒక తాత బరే బిట్లు పెడతావా అనే సో అట్లనే ఆ కైండ్ ఆఫ్ రొమాన్స్ కాకుండా చిన్న చిన్న రొమాంటిక్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అది ఇంట్లో లేకపోతే స్ట్రిక్ట్లీ దూరం అవును అంటే ఈ సినిమాలో రొమాన్స్ చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది పద్ధతిగా ఉంటుంది చాలా పద్ధతి కాదు దూరం దూరం నుంచి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మురారి అనే పదం వాడేదా సో మురారి అనే పదం వాడడానికి కూడా ఒక బలం ఒక శక్తి భయం కూడా ఉంటుంది లోపల నాకు ఆ పదం వాడగలిగామంటే ఎంత దాని గురించి ఒక ఆలోచన ఒక క్లాసిక్ పేరు నేను వాడడం అంటే చాలా పెద్ద కంఫర్టబుల్ గా సినిమా చూడొచ్చు అందరికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ డెఫినెట్ గా మూవీలో ఉన్నాయి ఏమైంది గుండెలో సాంగ్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి మాక్సిమం సినిమాలో మాక్సిమం రొమాన్స్ హీరో హీరో మధ్య ఆ సాంగ్ లో ఉంటుంది తలల్లో అయిపోయేసారు అలాంటి తలల్లో అయిపోయే సీన్లు అంటే పిల్లలు మాకు భయపడేది ఏమైనా ఉన్నాయి అది ఇంట్లో అంటే మా లాంటి వాళ్ళు భయం వేస్తారు మాకు తలల్లో అయిపోయేసారంటే నేను సినిమా అంటే మీరు అందరూ చిచ్చుబుట్టు లాంటి వాళ్ళు క్రాకర్స్ లాంటి వాళ్ళు సినిమాలోనే చూపిస్తారు అన్నీ అక్కడ తల్లి అయిపోయినప్పుడు లేపు లేపు అని గొడవ చేశారు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ కూడా అవసరం అయినప్పుడే దొరుకుతాయి కానీ అంత హార్డ్ గా లేదు ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా చూడచ్చు అయితే దీప మన కార్తీక పౌర్ణమి అందరు శివాలయంకి వెళ్ళి విత్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ అందరూ చూడాలనుకునే కొత్త అదే సోల్ అద్భుతమైన కథ అది మాత్రం చెప్పొచ్చు నందన్ వాసుదేవ్ అని ఎలా పెట్టారు మీరు అంటే నేను వేరే టైటిల్ చెప్తే మీరు మార్చేసారు మీరు ఎందుకు మార్చారు నాకు ఇప్పుడు అంటే తస్సారావుల బొడ్డు కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ లో వచ్చే సో అట్లా ఏం లేదు లేదు ప్రశాంత్ గారు ఆయన చెప్పినట్టు లేదు లేదు నా టైటిల్ మీరు చెప్పింది కూడా సో ఎందుకు ఇంత మంచి క్లాస్ అంటే నేను చెప్పింది యాక్చువల్లీ దానికన్నా ఇది బాగుంది చాలా నీట్ గా ఉంది సో ఎందుకు రీజన్ ఏంటి టైటిల్ కి అంటే చాలా టైటిల్స్ అనుకున్నాం యాక్చువల్లీ మనం ఓవర్ ద టైమ్ బట్ ఫైనల్ గా గుర్తుంది మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు దీని గురించి మన మధ్య చాలా డిస్కషన్ చాలా డిస్కషన్ జరిగింది వాసుదేవ్ గురించి మిగతా ఎవరితో జరగలేదు కానీ ప్రశాంత్ గారికి నాకే ఒక డిస్కషన్ జరిగి ఫైనల్ గా అయినా ఓకే బాగుంది లేదు సార్ నేను యాక్చువల్ గా కథకి యాప్ట్ అయింది అనిపించింది సార్ దేవకీనందన మనం మీరు ఇచ్చిన దాంట్లోనే క్యారెక్టర్ నేమ్ కృష్ణ ఉంది బ్యాక్ డ్రాప్ లో వాసుదేవుడు ఉన్నాడు అంటే కృష్ణ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు దానికి ఒక కథ మనం చేశాము సో దేవకీనందన వాసుదేవ అంటే ఏంతో ఒక కథ ఉంది ఇది కథ ఉంది ఒక పొయిటిక్ గా ఉంటుంది సినిమాకి కూడా యాప్ట్ అవుతుంది అనిపించింది యాక్చువల్ గా చూస్తే ఇఫ్ యూ గో విత్ యూర్ ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ తో కనెక్ట్ అయిపోతారండి ఐదు స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ దే హ్యావ్ ద రోన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఇట్ ఇమోషనల్ పిల్లర్ లాగా దేవ్యాని గారు కూడా ఉన్నారు సో ఐ థింక్ ఆల్ మదర్స్ విల్ మైట్ కనెక్ట్ విత్ హర్ క్యారెక్టర్ ఫైనల్ ఫిల్మ్ చూసినప్పుడు అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా కదా ఇక్కడ ట్విస్ట్ వస్తుంది ఎమోషన్ వస్తుంది నేను మా వాళ్ళతో చెప్పాను ఇది చెప్పాలి నేను యాక్చువల్గా మా ఏడీస్ వాళ్ళందరితో మనం ఏమన్నారు ప్రశాంత్ గారు అంటుంటే ఇది మన ఫస్ట్ సక్సెస్ రా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటున్నానంటే ఫస్ట్ డే వన్ ఇందాక అడిగాడు కథ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి ఒక ఒక డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ డైరెక్టర్ ఒక మామూలు డైరెక్టర్కి ఒక కథ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం సినిమా చూసేసి నువ్వు ఇంకా బాగా చేసావని చెప్పడం అనేది నాకు ఫస్ట్ సక్సెస్ అది నాకు సో సినిమా అంటే నాకు అక్కడక్కడ ఏడుపు వచ్చింది ఏది కథ మొత్తం ట్రావెల్ అయ్యి మొత్తం రాసిన వ్యక్తికి అక్కడక్కడ నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇట్లా అనిపించింది ఇది అనిపించింది అని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను సార్ నిజం చెప్తాను అర్జున్ గారు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా సినిమా చాలా బాగా తీసారు బట్ అక్కడ సగం క్రెడిట్ అర్జున్ సార్ కూడా ఇవ్వాలి యునో లైక్ మేము ఎంత యాక్టింగ్ చేసినా లైక్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ వన్ పర్సన్స్ కన్విక్షన్ అండ్ క్లారిటీ కదా సో సెట్లో మీరు లేకపోతే నేనేం చేస్తాను ఇది చాలా టిప్కల్ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా అంటే రిస్కీ సీజీలు కానివ్వండి కూర్చొని 
డే నైట్ కూడా నేను చాలా లిమిటెడ్ టైం ఇచ్చాను ఒక్కసారి నాకు లేదు ఈరోజు అయిపోవాలనే వాడిని పరిగెత్తి పరిగెత్తి మా డైరెక్షన్ పడి లక్ష్మి కానివ్వండి ఎట్లా కిద్దం మీద పడి బాగా చేశారు హ్యాపీ దివాళి మీ అందరికీ హ్యాపీ దివాళి ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ తారాజువులాగా పై వరకు వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు దేవికి నందన్ వాసుదేవ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సో చాలా ప్యాషనేట్ టీమ్ అందరూ కలిసి ఒక మంచి సినిమా చేశారు ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చి చూసే ఒక సినిమా థియేటర్స్కి వచ్చి ఈ సినిమా చూసి అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సినిమా జిందగీ సినిమా జిందగీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మంచి మంచి ఈడివలు వస్తాయి